、悟りと目覚めスペシャル。あなたはあなたですか人生はストーリー。とんでもない本に出会ってしまいました。それを本当だと信じた。それを嘘だと信じた。それによって起きてくる現象、ストーリー。そのストーリーによって私たちは運ばれていきます。そんな風にこの人生は思考が作り出しているストーリー。だからこそ私の人生は変わります。自分イコールストーリーイコール思考。事実だと思っていたことがストーリーであると気づく。それによって起きる解放。これは非人間ノンデュアリティに期待されているテーマの一つですそれはストーリーがストーリーとして見抜かれることでストーリーによる深刻さが消えていくというような解放のことですそれがストーリー思考であると見抜けないときそこにはストーリー思考から生じる深刻さがありその深刻さをストーリー思考上で必死に変えようとすることでさらにそのストーリー思考に絡め取られていきます。そのため、非人間ノンデュアリティによる解放アプローチは、これはストーリー思考でしかないというそもそもの根本的な部分をついていきます。本当や真実が人によってバラバラなのはなぜか。事実そのものと思っていることのほとんどが、事実の後に起こっているストーリー、思考の部分です。それは事実そのものではなく、その描写であり、事実に対する思考による感想、ラベリングです。そのため、その内容は一つではありません。目の前の風景をいろいろな人がスケッチしたら、その人数分の描写があるのと同じです。本当や真実が人の数だけあるのはそういうことです。そのような現象が、一人一人のここで起きているわけです。一人一人がその自分の事実が唯一絶対の本当だと思っていて、けれどそれはどちらかというと思考にとっての事実、ストーリーのことです。それは映画のレビューで例えることもできます。映画に対するレビューは人それぞれで違いますが、その映画に対する感想が変わったとしても、映画そのものが変わるわけではありませんよね。感想がつくよりも以前に映画のデータ、事実そのものはもう完成しているからです。事実そのものはいじりようがない。そのように事実そのものは完成しています。だからストーリー、思考とは対照的に変わりようがないのがそのままの事実です。リンゴをみかんと呼び替えてみても、リンゴがみかんの味に変わったりはしません。概念、捉え方を全く違うものに書き換えてみても事実そのものは変わりません。解釈、捉え方が変わってもそれそのもの、事実が変わったり消えたりしないということです。そのような事実そのもの、これについての話を非人間ノンデュアリティでは語られています。ストーリー、思考は二元性です。ストーリー、思考だけが二元性です。そのようなバラバラの認識が起きているのは頭の中だけであって、これは思考上のみで起きているストーリーです。けれど、今もここで展開しているのはありのままの事実。二元性ではない一つ、ワンネスです。様々な概念がくっつく以前の、これ、事実そのものは、概念、ネーミングやその意味、感想がくっつく以前にもう完了して終わっています。あなたと私というバラバラのストーリー。けれど、このようなストーリー、思考と一体化している人間の世界では、あなたと私という世界観、二元性が本当であるかのように展開していますよね。バラバラ、別々のストーリー性に夢中であるがあまり、それ以前にあるそのままの事実は素通り、気づきません。思考のバラバラ、二元性視点からは、事実そのものは見えないようです。人間の世界はそういうものそういう世界観なのである意味仕方がないことなのですがそれによってあまりにもその手前にあるそのままの事実が見逃されています
この思考の二元性フィルターが本来のそのままの事実、一つ、ワンネスという事実、これを見えなくしているわけです。けれど、非二元ノンデュアリティで語られているワンネス、一つ、そのままの事実は、今も目の前にあり続けています。そのような思考フィルターを通さなければ、もうすでにここにある、一つ、ワンネスという事実の気づきがあるだけです。今も起き続けている、このありのまま、そのままを、思考の二元性フィルターが見えなくしているだけというのが人間に起きていることなのですがそれによって個人レベル世界レベル様々なレベルでの苦しみが起きているようですこれは言うなればドラマがドラマを引き起こすというような現象ですここでお伝えしたいことはこの思考フィルターストーリー思考の性質に気づき思考から生み出されているストーリー性その複雑さから自由になることですこれはストーリーそれとも事実そもそもストーリーって何例えば嫌いだったものが好きになったり逆に好きだったものが嫌いになったりもしますよね柿が好きすぎてそればかり食べていたら飽きるを超えて嫌いになってしまったこの時柿そのものに何かがあったわけじゃありません。柿は柿のまま。その味が変わったわけでもなく、何も変わっていません。今、ここで変わったのは、好き、嫌いという感覚です。でも、このように表現してみると、このケースは、ストーリー、思考というよりも、事実に近いかもしれません。好き、嫌いって、好きになろうとして好きになったというよりも、まず好きが起きていますよね。ある意味、自由意志を超えたところからの好きという反応、現象です。自分やってないです。好きという感覚、または美味しいという感覚が起きて、そのことを知覚して、好きです、または嫌いですという理解が起きている。というのは、もう起きちゃっている知覚、事実について、その後から頭、思考が知った、理解した、と言っている展開が起きているわけです。そこで好きだけど嫌いと言ってみるってこともできますけど、好き、美味しい、そう感じた事実はもう起きてしまっています。それはもう変えられない事実です。嫌いなものを好きになる、好きなものを嫌いになる、そのようなことも工夫次第でできたりするかもしれませんが、どうしてもトマトが食べられません。チーズが食べられません。ってありますよね。それはもう起きてしまっていることで、理屈、頭でどうこうできない。頭、思考による意味付けが起きる以前のそのままの事実です。そして、これにはまだ頭によるいい悪いという価値観も何もくっついていないんです。柿が好きなことはいいことで、嫌いなことは悪いことなのでしょうかいいか悪いかというのは、ここで起きている好みの話です。どちらとも、頭が後からくっつけた言い分、感想でしかなく、そのようなラベリングがくっつく以前のそのままに、いいも悪いもありません。だからこそ、それをいいとも言うことができるし、ダメとも言えるんです。どちらとも言える、とは、つまり、どちらでもあるということは、どちらでもないということです。今ここで起きている事実とストーリー。今ここで起きていることはこの二つです。シンプルなそのままの事実。思考上で起きているストーリー性。シンプルなそのままの事実は、あらゆる意識ある生き物なら認識しているこれのことです。あいうえを、言葉、知識を知らない赤ちゃんや動物たちには認識できません。というものではないのが、事実そのものです。英語を話せませんと言ってみたって、その内容についてはわからなくても、その音そのものは聞こえてきます。事実そのものはストーリー、思考より以前に起きていて、ストーリー、思考が変化しても、事実そのものは変わったりはしません。こちらの解釈や捉え方を変えたところで、火という性質が水という性質に変わったりはしないということです。もし、あれこれいじれる、変えられるとしたら、
解釈、ストーリー、思考の方です。そしてあれこれいじってみても何も変わらない、普遍なのが事実そのものです。一つの事実に対して、そこに解釈をつけた人の数分だけストーリー性があると言ってもいいくらい、人の数分だけその頭の中で起きているストーリーがあるわけです。ストーリーはストーリーなので思考の変化とともにコロコロと変わります。人の印象もコロコロ変わる。自分の印象もコロコロ変わる。世界や出来事の印象もコロコロ変わる。事実そのものに対する印象、視点、アイデアなのでそれらはたった一つ、絶対。唯一ではなくていくらでも想像できるわけですみんなで赤いチューリップを描いてみたらいろいろな赤いチューリップの絵描写が生み出されることと同じですそこにうまい下手などの違いがあったとしてもどれも同じ描写でしかありません解釈次第で変幻自在何でもありストーリー解釈次第で目の前の人がいい人になったり嫌な人になったりもしますがそれってその人が別人になったからでしょうかその人のいい噂、評判を聞いたからその人の悪い噂、評判を聞いたから生まれ変わったかのように別人になったからというケースもあるかもしれませんがそうではない場合いい人や嫌いな人に変わったのは私のストーリー思考上ですそれによってその人物自体は何も変わっていなくてもそういう変化が起きていますこのようなことが普段から当たり前に起きているんですけど改めて意識してみると面白いですねその人物の印象は一つではなく人によってその時々によってもいろいろバラバラですけれど例えば一人一人のそれぞれのカメラでその人物の写真視覚情報を撮ってみたらそこには視覚的事実に近いものが映し出されるでしょう。なぜなら写真を撮る側の気分や考えによってその人物の風貌という事実そのものが別人に変わったりはしないからです。けれどその人についての印象、イメージを教えてくださいと複数の人にレポートしてみたら、優しそうな人、物静かで聡明な感じの人でした。優柔不断な感じがした。悩んでいるようでした。そこにはそれぞれのストーリー、思考的要素が投影されることになります。それらは事実そのものというより、一人一人にとっての思考、ストーリー。そのように、たった一人の人物から様々なキャラクターが切り出されていきます。それはそれぞれにとっての本当なのかもしれませんが、それらは事実に対する思考、印象や解釈、感想でしかありません。これがストーリーで起きていること。五感的知覚という事実から連想されるイメージや印象は人それぞれ、バラバラ。なぜなら、それは事実そのままというより、それぞれのストーリー、思考の投影だからです。このような、あるようでないストーリー性を、すごく極端なケースで表現してみます。例えば、被害妄想。それは完全なる思い込み、勘違いがベースとなった自分限定で起きているイマジネーションストーリーなのですが、それを本当だと強く思い込んでいるので、そのことに気づきません。だから、なかなかそのままの事実には気づきませんし、情報の修正も起きてきません。なぜなら、これが本当だと思い込んでいるからです。これがまさにストーリーで起きていることです。主観的、一方的な思い込み。疑う隙なく絶対そうだと信じきっている。まだ起きていない妄想イメージ。被害妄想や脅迫観念とまではいかなくても、思考が生み出すストーリーには大なり小なりそのような傾向があります。それが嬉しい思い込みなら幸せな勘違いを生み出してくれますが、被害妄想などの強烈な思い込みによって起きていることのほとんどが苦しいストーリーです。それによって自分や相手を傷つけるような言動をしてみたりするわけですが、それらを引き起こしているものは、私の中だけのストーリー、思考でしかなかったりするわけです。誰もそんなことを言っていないのに、そう言っているはず。誰もそんなことをやっていないのに、そうに決まってる
まだそんなことは起きていないのに絶対そうなるそれって本当般若心経の色即是空空即是式この世のあらゆる現象に実体がなくそれは夢のようなものだそのようにこの現実を夢と表現されたりもしますが被害妄想のそれはまるで悪夢にうなされているかのようですそのようなストーリー思考の世界観に没入しながら脚本通りに舞台を動く演者のようにそのストーリーを事実にするかのようにいきますはたから見たら被害妄想かもしれませんがその人にとってはそれが本当だからですそれは夢のようなものもう少しこの夢の話をさせてくださいその思考は夢を見ていますこの夢を本当だと思っている思考がそこにありますそのような状態が夢を夢だと気づいていないバージョンの夢思考ですでもそれが事実ではなくストーリーであることが見抜かれる時あこれは夢だなと気づきます夢の中でこれ夢だと気づくバージョンの夢ですそれは思考を思考として見れている感覚です思考と一体化していない思考との一体化が外れている状態がそこにはありますさらに眺めているとその思考ストーリーが静かになっていきます今はここにないものはありませんつまりしっかり目が覚めています今ここがはっきりとしてきますそのままの事実だけに気づいています私たちが生きているのはまるでこのまっさらな事実そのものではなくそこに投影されたストーリーであるかのようですそちらの方が本当リアルに思えるしそれぐらい強烈にストーリーの方に没入していますけれどこのような状態が赤ちゃん以外の人間で起きている普通であるようですそれはまるで思考が思考を生きているかのようです自分というアイデア思考が自分をやっているのですじゃあ今ここで生きているのは一体誰なのでしょうか無を知ることで得られる最高のギフトこれ絶対に読んでいただきたい本です今気づいてしまったのですこの世界の仕組みに気づいてしまったのですぜひここからはあなたを無にして読み進めてみてください本書は人によってはある種の衝撃があると思いますこの衝撃に抗うと気づきのエネルギーが入らなくなってしまうのでぜひ抗うことなく無の状態で吸収してみてください本書の内容が完全に腑に落ちた時間違いなく最高のギフトがあなたに届くと思います無意識のジャッジこの世界の仕組みを多くの人が理解できていないこれを聞いてあなたはどう思うだろうか理解することがいいことで理解できないことが悪いことだと思った人も多いかもしれないこれこそが無意識のジャッジである人は一日に6万回も思考すると言われているが果たしてこの無意識のジャッジはどのぐらい行われているのだろうかおそらくかなりの回数この無意識のジャッジをやっているというか常にやっていると言っても過言ではない例えばテレビを見ていて「あの人あんなこと言っちゃって」頭悪いんじゃないのとか誰かと会話をしていて「この人はいつも上から目線で話して嫌な人」とか上司に対して「頭が硬い人だな」とかとにかくいろんな場面でたくさんの無意識のジャッジをしている意識しないでジャッジをやっているのだ例えばひたすらずっと話し続ける友人がいたとする。その人は会話という言葉が当てはまらないほど一方的に話し続けてくるしかも話している内容はとかく自分は正しいという話をして「私はすごい」と暗に言い続けているこういう人と一日を共にするとすごく疲れるという経験はないだろうかそういう人をエネルギーヴァンパイアと呼んだりするのかもしれないがそれは決してその人が相手のエネルギーを吸い取っているわけではないヴァンパイアというと吸血鬼だから吸い取っているイメージがあるが
、実は聞いている側の人間が自分のエネルギーを無駄遣いしてしまっているだけに過ぎないのだ。それも無意識に。その無駄遣いのエネルギーというのが無意識のジャッジである。そのような自分の話をし続ける人を前にして、人のことを棚にあげて、あなたはどうなのそんなにあなたが正しいと私は思わないよ。悪口ばっかり言って、あなたは最低ね。あなたはそんなにすごい人なのなどと一つ一つご丁寧に無意識のジャッジをしてそこに意識を注いでいる。そこに意識を注いでいるということはそこにあなたの大切なエネルギーを注いでいるということだ。ここであえて言おう。あなたは自分の話ばかりしている人は空気を読めない嫌な人。他者の話を聞いてあげる人はとてもいい人。こんな無意識のジャッジはしていないだろうか。このジャッジは本当に無意味だ。ここで一旦無になってみるといい。無になればあなたは自由になれるのだから。この無意識のジャッジをし続けると人はかなり疲れてしまう。疲弊してそのジャッジがエネルギーブロックとなり、その人を不自由にし、人間本来の能力を下げてしまうのだ。本来そういったジャッジは全く必要ない。本当の自分はそんなジャッジは取り払ってしまってもっと自由になりたいのだ。自由になればなるほど自分の能力を発揮できるということをあなたは知っているだろうか。自分の能力を発揮することができればこの世界で様々な体験ができ様々な楽しみが生まれてくる。でもこの無意識のジャッジがあるためにできることでもできないことに変換してしまい。行動が起こせなくて前に進めなくなってしまうという現実を作り出してしまうことになる。ここであえて言おう。あなたは行動できる人はレベルの高い人。行動できない人はレベルの低い人。こんな無意識のジャッジをしなかっただろうか。このジャッジは本当に無意味だ。だからここで一旦無になってみるといい。無になればあなたは自由になれるのだから。その無意識のジャッジに気づくことは自分の人生を楽しくするために必要なスキルだ。そのスキルを得てもっと自由に生きたいというのであれば自分を無にして本書を何度も読んでみるといい。間違いなくあなたの世界は変わってくる。これが全てのカラクリだ。いきなりここで全てのカラクリを話そう。すべてのカラクリを話すためには、創造主というワードが必須になるが、この創造主という言葉は、他の言い方として、神、宇宙、ソースなどといった様々な表現の仕方がある。ここではあえて、創造主という言葉で統一する。さて、あなたは、今この瞬間、創造主と聞いて何を思っただろうか。人によっては、私は宗教には興味がない、と思った人もいるのではないだろうか。ここであえて言おう。あなたは宗教にはまる人はやばい人。こんな無意識のジャッジをしなかっただろうか。このジャッジは本当に無意味だ。だからここで一旦無になってみるといい。無になればあなたは自由になれるのだから。話を戻そう。すべてのカラクリというのは何だろうか。それはこの世界には創造主が存在しているということであり、言い方を変えると、この世界には創造主しか存在していないということでもある。この世界の目に見えるものも目に見えないものも全て創造主が作り出している。そして人間は創造主から雫のようにエネルギーをもらって生まれてくる。人は創造主のエネルギーで作られている。人は創造主の分身ではあるが分離はしていない。分離しているわけではなく本当は常に一つなのだ。そして創造主は人間という分身を作り、いろんな体験を楽しんでいる。だから人間が感じること、体験することは全て創造主が感じたいこと、体験したいことだということなのだ。だとしたら、あなたがやりたいということは創造主、つまり神の願いであり、とても神聖な体験なのである。もしあなたがオリンピック選手になりたいと思ったとしよう。なぜオリンピック選手になりたいと思ったのだろうかその考えはどこから湧き出てきたのだろうかあなたの脳が勝手に考え出したことなのだろうか実はそうではない
それは創造主がオリンピック選手を体験したいからあなたにやらせたくてあなたの頭に浮かんでくるのだだから創造主はあなたにオリンピック選手になれるように才能というギフトを与えてくれるのであるここであなたはどう思っただろうか私にはそんな才能はないもしそんなふうに思ったならばあなたは創造主を侮辱しているということに気がついた方がいい創造主であるあなたは何でもできるのにあなたは創造主に対してあなたなんかにできるわけないと言っているのと同じなのだここで基本的な大原則を伝えようそれはこの現実世界にできないという真実は存在しないということだ本当は全て可能である可能にしていないように見えるのはあなた自身がしないようにしているということだけだもしあなたがそんな才能はないと思ったならばそれはそんな才能を発揮しないようにしているというだけであるそしてその現実を忠実に作っているのがあなた自身であるということなのだだからもしあなたが人生を楽しく充実したものにしたいのであれば決して創造主であるあなたを侮辱せず信じることが大切ということになるあなたの願望は創造主の願望でありとても神聖なものなのであるこれが全てのからくりであるこのからくりで物事を見ていくと面白いようにこの世界の仕組みがわかるようになってくるしさまざまなことがつながってくるここであえて言おうあなたはここに書いてあることが理解できない人はレベルの低い人ここに書いてあることが理解できる人はレベルの高い人こんな無意識のジャッジはしていないだろうかこのジャッジは本当に無意味だここで一旦無になってみるといい無になればあなたは自由になれるのだからこれまであなたがやりたいと思ったのになぜかどうしてもできないということもたくさんあっただろう行動してもできないというのであればそれはあなたがやるべきことではないまたはまだベストなタイミングではないまたはその過程だけを楽しみたかったというだけであるタイミングは人それぞれである早く体験すればいいというわけでもないまたできることが全てでもないできなかったことに対してはそれができない理由があるだけであなたはそれを知ろうとする必要もないし自分の能力の問題とかを気にする必要もない例えば難しい本を読んでその時は意味がわからなかったとしようどんなに意味がわからなくてもその時に読む意味は必ずあるなぜなら読むことでそれは潜在意識に入っていきそして潜在意識に入った情報はあなたにとって一番ベストなタイミングで浮上してきてちゃんと思い出すことができるようになっているからだそのことを信頼することが大切であるあなたがやることで無意味なことは何一つないということを信頼すればいいのだとても大切なことなのでもう一度ここであえて言おうこの世界には創造主しか存在していない感情が先で現実が後例えば今あなたが親が理不尽なことを言ってきたということで喧嘩したとしようそこで怒りの感情が出てきたこの怒りはなぜ出てきたのだろうかそれは親が理不尽なことを言ってきて腹が立ったから怒りという感情が出てきたとほとんどの人がそう思うだろうでもそれは逆であるあなたは怒りという感情を感じることによってしか見えない世界得られない世界を体験するためにわざわざ親が理不尽なことを言うという現実をあなた自身が作り出しているのだその怒りがないと味わえない世界を体験するために親に理不尽なことを言わせてあなたは無事に怒りを感じることができその体験でしか味わえないことを体験しているのである悲しみもそうである悲しいという感情を味わうために悲しい現実を作り出したに過ぎない悲しい感情を味わうことでしか得られない体験をするためにわざわざ悲しい出来事を作り出しているのだだからその出来事の内容に対してとやかく考えるのは無意味であるすべては内なる創造主の自分が肉体の自分に何かを体験させたくてその出来事を作り出している例えば親と喧嘩をするという出来事は
親はあなたのためにあなたにとって素晴らしいぐらいに完璧な悪役をわざわざやってくれているに過ぎないのだそうやって完璧すぎるほどの演技を繰り広げてくれるのであるなんて素晴らしいのだろう自分のためにわざわざ悪役をやってくれているなんて決して忘れてはいけない創造主は体験したいだけなのだ目的は成長ではない人の人生はなかなか大変だ楽しいことばかりではない辛いこともたくさんあるそんな時魂の成長のためにこの人生に転生してきたとポジティブに思うことにしようと考える人も多いのではないだろうかおそらくそう思わないとやっていられないというところもあるからだろうでも事実は違う創造主はつまらないからこの世界を作ったのであるそしてこの世界でさまざまな登場人物を配置させていろんなことを体験している体験することによって知るということができるから結果的に成長しているように見えるが本当は初めから知っていて気づきによってそれを思い出しているだけであるだがここで成長を目的にしてしまうと成長できなかった自分が現れた時自分には価値がないと思う現実が準備されるこれが制限になってしまうのである成長しなければ人として価値がないこの考えこそが制限なのであるそもそも人には価値はないあなたは創造主何でもできる創造主なのだならば成長は必要なのか何でもできる創造主が果たしてこれ以上成長したいだろうか創造主である私たちは成長する必要はないのであるだから人間の本当の意味での成長は成長できないことを知ることが本当の意味での成長なのである成長できなくていいのだ体験できればいいのだこの世界はいろんな体験を楽しむことでいろんなことを知ることができる世界であるこの知る楽しさを味わって結果的に成長しているという感覚があるかもしれないがそれを楽しめばいいのだだから大変な人生の目的は成長するためではなく体験という刺激を楽しむためだけのものなのである強い願望は叶えられない強い願望は叶えられないこれもこの世界の仕組みだこの世界に存在するものは全部創造主が作り出しているただただ体験したいために作り出しているそこにいい悪いは存在しない創造主であるあなたが意識や意図をすればそれはいくらでも作り出すことができる世界である例えばあなたに大きな家に住みたいという強い願望があったとしようということは今のあなたの状況はどんな状況なのかよく思い出してみてほしい今現在大きな家に住んでいないから大きな家に住みたいという思考が生まれているということになるそして今大きな家に住んでいない自分はダメな自分という無意識のジャッジをしているそうやって私は大きな家に住めないというところにエネルギーを一心に向けることをやっているそれによってその現実が見事に想像されているのだ結婚相手が欲しいということは結婚相手がいないというところに意識が向いているそして結婚相手がいない自分はダメな自分という無意識のジャッジをしているそうやってそこに意識を注げばそのエネルギーが集まるのだから当然その現実が作り出されるのだあなたは創造主だあなたが意識を向けたところにエネルギーが集まりそれを作り出すことができるということを決して忘れてはいけないそして創造主にはいい悪いのジャッジはない全てが素晴らしい刺激のある体験なのだそしてあなたがエネルギーを向ければ忠実にそれが現実化される「何々したい」という強い願望は「何々することを実現できていない」というところにエネルギーを注ぐことになりそれが執着になるこの執着を手放さない限り願望は実現されることはないでは執着はどのように手放せばいいのだろうか執着の発生条件は期待や希望を伴う結果を意図した思考の時に発生する例えば起業してビジネスで成功したいなという期待を持って
高額の企業塾に入ったりコンサルティングをお願いしたりとにかく時間やお金をかけてビジネスで成功するためにいろんなことを学んだとしようそうやって時間やお金をかけたことでこんなに学んだのだから絶対にビジネスで成功するはずだというように結果を意図するとそこに執着が発生するのだならばどうすればいいのかその方法はとてもシンプルである結果を意図しなければいいのであるやることはやってあとはなるようにしかならないと諦めてしまえばいいのだ潜在意識の最大の目的潜在意識は変化を嫌いなぜなら潜在意識の最大の目的は自分を生かすことで生存確率を高めることが大切だからだこれを頭に入れて潜在意識と潜在意識を見ていこう潜在意識と潜在意識は双方が一致すると現実は思い通りにいく逆に一致しなければ現実は思い通りにはならない例えば潜在意識はお金が欲しいつまり現実にはお金がない状態と思っていて潜在意識はお金は必要ないと思っていれば潜在意識と潜在意識が一致しているのでお金がないという現実が作られるここで大切なのは潜在意識の最大の目的だ潜在意識の最大の目的は自分を生かすことだなぜなら生かさなければこの現実の世界でのいろいろな楽しい体験ができなくなってしまう不満だろうが不幸だろうが潜在意識は一切関係ないとにかく自分を生かすことが最優先であるこれは人間の生存本能とも言われるものである潜在意識は生存確率を最大化するためにリスク回避をするリスク回避のために現状維持をしとにかく変化することを嫌うもしあなたが潜在意識を味方につけて潜在意識と一致させたいのならば潜在意識に変化はしないと思わせることが必要になるこれはまさにダイエットと似ているダイエットも急激に体重を減らすとこれは大変だと体が驚いて体重を必死に戻そうとするだからリバウンドが起きるのだがダイエットを成功させるためには大きな変化ではなく緩やかに変化させていって体重は減っていないから大丈夫だよと体を騙しながらダイエットを実行していくとダイエットの成功率が上がるだから潜在意識を騙すためにもしお金が欲しいならお金があってもお金がなくてもどちらでもいいと意識して変化はしていないと潜在意識に思わせればいいということになるこうやって潜在意識を騙してしまえば抵抗を生み出すことはなくなるのだ抵抗がなくなれば潜在意識とつながっている内なる創造主の私が自由に行動でき自分に行動させ自分が必要なお金は自動的に用意されるということになる生きていくためにご飯を食べるお金もなかったら潜在意識としては困るからだそしてもしあなたが大金持ちになりたいと思うならばそうなった時の感覚感情だけを取り出して存分に味わうことだそこで決して期待はしてはいけないその感覚感情だけを楽しむことだそうすればその感覚感情と同じような現実を作り出すことができるただ大金持ちになりたいとなぜ自分は思っているのかそれを知ることが先決であるそれを知らずして大金持ちになることは決してできないあなたは魔法が使える存在である時々魔法使いのように何でも分かって何でもできてしまう人がいる何も言っていないのにその人の状況が分かったり過去性が見えたりする人はたくさんいるまたヒーリングエネルギーで重い病気を治してしまう人もいる引き寄せの法則で見事に自分の望む世界を作り出す人もいるなぜそんな魔法のようなことができるのだろうか答えはとても簡単だそうあなたは創造主なのだ創造主だから何でもできるこれは当たり前の話なのだということは自分がポジティブな思考だとポジティブな現実を作り出すネガティブな思考だとネガティブな現実を作り出すという魔法が使えるのだその人にとってポジティブだろうがネガティブだろうが
いいことだろうが悪いことだろうが想像する現実は全て自分が意識意図することでそこにエネルギーを送りその現実を作り出している今までもこれからもあなたはずっとそれをやり続けてきているでもポジティブなイメージをいつも想像しているのにその現実が引き寄せられないと嘆く人も多いそれこそこの世界の仕組みを知らなければ自分の望む世界を引き寄せることはできないのだ引き寄せられないということはそこに意識を向けていないから引き寄せられないだけでありそこにエネルギーを向けていないから現実化しない引き寄せないように別のところに向けてエネルギーを送り続けているか引き寄せるためのエネルギーを自分で出しながらも自分でブロックしているかなのだ何度でも言おうあなたは創造主なのだこれを決して忘れてはいけないポジティブもネガティブもあなたは簡単に作り出すことができる創造主なのだそれほどまでに自分がパワフルな存在だということに気づいた方がいいそして魔法は自分のことを本当に理解した時にだけ使えるものだということも知っておくことだ人生はドラマその真ん中に私本当に人生が180度変わります私たちが現実と呼ぶものは何を指しているのかと改めて考えてみます何が現実で何が非現実そしてその境目はどこにあるのでしょう目に見えるか見えないかだとしても電気や電波空気風など目には見えないが万人が疑うことなく社会に浸透しているものもたくさんありますしかしこれらも人間が考え出したはかりで計測できえるため見えるとみなし現実に含まれるのではないでしょうか誰かが見た経験した証明した多くの人が賛同したスペースシャトルが宇宙空間を飛んでいるのは現実で宇宙人は非現実ですが宇宙人が白昼堂々とその辺りをうろつくようになればそれは人間にとっての現実となるのですこう考えていくと現実は人間が手前勝手に作り上げているように思いませんかさらに細かく見ていくと人それぞれの感じ方で現実は違うようにも思いますつまり現実の定義はどこに視点を置くかによって変わってくるということです私たちは動かせない現実の中にいるのではなく私たちの中に現実があるのだと考えられはしないでしょうか私はある体験を境にこの世界はただあるがままの自然と人間が作り出している現実が織りなす二重構造だと感じるようになりました極端に言うと現実は概念です概念とは考えによって作られたものそうなると現実の中で織りなす人生も創作されたもの例えて言うなら脚本ドラマなのです経緯私が幼い頃大好きな父は夕食のテーブルを囲んでいろいろな話を聞かせてくれました中でも特に印象に残っているのは話の端々に出てきた「人生」という言葉です幼い私の頭に生きることについて一本の長い道をずっと歩いていくイメージを焼き付けたのは確かです大きくなったらこうなろう大学生になったらこうしよう何歳になったら何年後は目の前に道が長く見えていました私は目の前にどこまでも続く長い道を見ていました人生は一本道をゴールに向かって進む冒険のように思えていました人生は一本道を行く冒険です人間は私にハプニングは起こるはずはないという前提で生きているようですところが私のように予想外の挫折つまりハプニングが何度も起こると当然のことながらなぜ私にそれが起こるのかと原因を知りたくなるのですなぜ私はうまくいかないのかしら今後こそ上手に進んでいこうそして私の探求は続いていました常にもっと深く知りたいのです人生とは何なのかどうすればこの道をもっと先に進めるのかをいつもどこかを目指しているという感覚からいつまでたっても抜けきれない自分がいました私はどこへ行きたいのだろう人生は一本道を行く冒険です
ところがまたもやハプニングが起こり始めたのです職場の理解し合えない者同士の陰湿なバカバカしい人間関係の揉め事でした一体さらに何を学べと言われているのか一本道を進めど進めど目指すゴールは見えません事故を見つめ学び変容しても何かループがやみません限界だと思いました探求が終わらない道は常に目の前にあるどんな心理学もスピリチュアルな法則もこの探求がやまない限りループが続くような気がしていましたいつもどこかを目指さねばならない自分に疲れ果て力尽きたような気持ちでした私は何かのエッジに来たと感じていましたここから抜け出す方法がわからないのです卵の殻を内側から叩くような思い誰かここから出してくれ殻は割れるのかエッジから抜ける方法があるのか全くわかりません当時私が興味を持ち触れていたのはいわゆる悟りや覚醒についての情報ですワンネス宇宙はたった一つのものからできている分離をしてできたのが私たち私は東京にいた時から好んでそういった情報を発信している方のセミナーやお話し会に参加していました自らが語りたいなどといった気持ちではなくただ単純に彼らの話が面白く感じられたからですものの見方が新鮮で私を日常から少し離れた場所へ連れて行ってくれたのですそれらの中に京都で活動されている方がいました浜田博明さんと高田なずなさんというお二人ですこの方々なら今の私の苦しい状況に対していいアドバイスをくださるかもしれない思い切って個人セッションをお願いし会いに行ったのです私は苦しい心情もう限界だということ職場環境を解決したいわけではなく自分自身の探求の限界なのだということを切々と伝えました浜田さんはよくよく聞いてくださった後全く関係のない話をし始めましたとある不良少年の話ですその不良少年はいつも「俺の何がわかるお前らに何がわかるんだ?」と生きがっていたそうですところが彼はある日ふと気づきます俺を理解できないお前らこそ悪者だと責めている自分は他人と同じ穴の無事ななのだとそのようなお話でしたさらに浜田さんは次のようなお話をしてくださいました外を変えようとしても何も変わりませんまた自分を変えたいというのも一見外ではなく内面に向いているようであるがどうにかしようとしている時点で実は外を変えようとしていることと同じなのですそれから浜田さんは話を変えて「体に意識を向けてみましょうか」とおっしゃいました「目の前の水を飲んでみましょう」「全神経をその瞬間に置いてください」「コップを持つ手の感覚」「それを口元まで持ってくる腕が動く感じ」「コップの飲み口が唇に当たる感じ」「水が口の中に入って舌の上を滑ってぐっと飲み込むと喉の奥に落ちていく感覚」私はその通りにやってみました。今何か問題がありましたかと聞かれました。その時です。全く初めての感覚がやってきました。今ここにあるのはその感覚だけ。目に映るものは全て風景でした。目の前の彼らの後ろの雑踏もまるで画面の向こうのようなただ流れている無声映画のように見えます。何の問題もなく思考は止まり、声は、聞こえてくる声はどこかのスピーカーから流れてくる音楽のように意味なく響きます私は「あれこれは何ですか?」と尋ねましたするとその自分の声さえもどこから来たのかわからないどこの誰がそう言っているのだろうとすら思えるのです世界はただそのように今ある風景だけでした何の問題も時間さえも感じさせません全てが大きな映画のスクリーンの中に見えました私もどこにいるのか分かりませんでしたこの体はいや体もその風景の一部としてあるだけでしたその中に私というものなどいませんでしたただ目の前の風景がそのようにあるがままにあるだけでした苦しみもありません嘘のように楽になりました気が楽になったのです本当に一瞬で気持ちがひっくり返ったのです魔法のようにただそのようにあるだけの風景
それは今この瞬間そのものだったのですひっくり返すとこれまで私が苦しんでいた場所やエッジだと思っていた場所は今ではないどこか頭の中で作り出されたドラマの脚本のようなものの中だったのだと後に分かりましたエッジなどなくあるのは無限今この瞬間は無限始まりも終わりもありません進むべき一本道など最初からなかったのです人生は時間という一本道を進む冒険だというのは概念でありハプニングも自己変容もこの概念の中で起こっていたことだと直感的に腑に落ちました概念が抜け落ちた目の前の風景には何の問題もありません今という瞬間を体感することで現れるただそのようにある風景です私の体もその風景の中にただ静かに息づいてあるだけで全ては完璧なのだという大きな気づきが体感とともに起こったのです体感したというのは後にそう言葉付けしただけでこの時私の体は風景の一部になっていたため正確には体感をしたものはおらず気づいたものは誰なのか私はどこにいるのかさえもわからないような感じです何が変化し続けているのか体がいる今という瞬間で何が動き変化し続けているのでしょう体の感覚に意識を置くつまり考えずに感じる暮らしをしていると波があることに気づきました何の波かというと気分の波です考えにまみれていた時には流れのある波だとは気づかずにその時その時に大慌てしていたのかもしれません気分の波は何もない毎日の中で繰り返されますそこに原因や結果という因果関係や取り立ててドラマチックな何かがなくともどこからともなくいい気分はやってきてどこからともなく沈んだりまたは上がったりといつも変化しています量子物理学の観点ではこの宇宙の全ては素粒子でできていると言われています私たちの体も目の前のものも外の木や花や空も細かく細分化していくと全ては素粒子という同じものが集まってそれぞれ違う形に見えているだけだということです元を立たせば皆同じ素粒子の動きには何も固定された定義がありませんその時に関係するものによって自由自在に変化するのです私がこうして過ごしている時にも常に私という子以外の何かが動いていてそれらの影響が次々と伝わりその波が来てまた去って私を通り過ぎていく私の中で止めどなく動く気分の波どころか全ての事象ただそのようにある風景もその上に乗っている人生というドラマも元はこの全体の一つなるもののエネルギーが動き出して現れた現象ですそれを生命のエネルギーと呼べるのかもしれませんそして因果関係などない変化を繰り返していますお天気を想像すると分かりやすいかもしれません常に地球を取り囲み続ける大気は時々で雨になったり風になったり晴れたり曇ったり台風が来たりそこに何が原因でという因果関係は全くありませんいわば気まぐれです始まりもなければ終わりもありませんここでいう大気がボーンと一つある生命のエネルギーそして私たちが生きている世界のあれこれが雲や台風のようなもの常にさまざまな形状として現れているのです私の体も体が目にするものすべてもいつも動いています変化していますただ感じているとそれが分かってきます私という子の中で気分や思考が変わり続けているのではありません全体のエネルギーが変わり続けているだけです台風や大雨のようにどこからか湧き起こってきますそして私たちは時々に都合よく気分や思考を捕まえて自分のものにしているのです思考と感情を捕まえる私たち全体のエネルギーを大きな一つの意識だと言い換えることができますこの世界は大きな意識の世界です私たちは生まれるとすぐに名前を付けられます名前によって他人と自分は違うものという認識が起きます大きな一つの意識の一部分が分離して小さな意識が誕生する瞬間存在として認識が始まりますさて名前をもらった私たちには育つ過程の早い段階で私すなわちエゴが芽生えます
私と他人がいると思い込んで生きていきます全体のエネルギーであったことを忘れ分離した枠の中で私という存在になった私たち私とあなたという他人は別のものだと捉えますそして全体が起こした思考を捕まえてはこれは私の考えだと主張し始めます私あなた複数の名前を持つ分離した存在は親子夫婦友達恋人同僚といったさまざまな関係性を作りさらに複雑に主張し合いエネルギーを絡み合わせていきますこれが人生のドラマです私たちがテレビで見ているドラマは初めに脚本家という作り手がいます作り手はキャラクターを生み出すのにそれぞれ名前をあてがい性格や考え方などの特性を考え相関関係を作りストーリーが生まれるというのと全く同じことが全体のエネルギーに起きているのです誰が起こしているのか脚本家とは誰なのか誰がという定義さえなくただ起きている事実があるだけです今というプロセスを生きるこれを書こうと思ったこともこれまでの私の人生ドラマもゴールへ向かう一本の道の上にはもういません全てプロセスの一部プロセスとは変化の過程を指しただ果てもなくあり変化し続ける宇宙は全部プロセスそのものです宇宙の一部である私たちに起こっている人生ドラマももちろんプロセスエネルギーの現れ本当はこの今という瞬間があるだけでそこに意味も時間もストーリーもありません私たちは人生ドラマのストーリーに見せられすぎており今を見過ごしがち明日の仕事の予定将来の計画結婚の約束はたまたノスタルジー後悔未来への不安人間関係における起きてもいないことへの恐れしかし今この瞬間のただそのようにある風景は人生ドラマを気楽な創作だと気づかせてくれます気楽になれば当然のことながら何が起きても起きたことを受け入れていく生き方ができます自分からドラマをコントロールしようとしなくなるのですプロセスを生きるとはただ起きてくる過程そのものを受け入れて生きていくことだと言えますただそのようにある風景つまり今という瞬間が私に教えてくれたことそれは選択の自由でしたすべての選択肢は今ここにありますエネルギーは今ここでうごめいているからです選択肢に制限をかけているのは頭の中で生きているからエゴが握りしめた私の考えの中で生きているからそんなものは本当はありませんドラマですドラマは書き換え自由今ここのエネルギーは常に変化をしているのでドラマはいくらでも形を変えることができるのです今を生きてくださいどんな人生ドラマも選択できることが分かってきますどうしてなぜというエゴの質問に答える必要はありません今と共にいてください自由は今ここにあります私たちの本質はいつでも自由なエネルギーです委ねるということある時私はふと思いました自然界は驚くような奇跡の連続でできている NHK のドキュメンタリー番組にあるような生命の神秘と表現されるようなさまざまなことで春になると桜の花が一斉に開くことも奇跡なら人間が生まれてくること自体が奇跡です全て奇跡の現れそれなのに私たちはどうして奇跡は珍しいことめったに起こらないことと思い込んでいるのだろうと頭の中で作り出した人生ドラマが全世界だと思っているからです奇跡 100% の世界は今この瞬間に存在しています私たちは頭の中で過去や未来を想定した人生ドラマを作り出していますが首から下はいつも今にいます自然界の一部として今存在しているのです完璧な世界です本来の私たちは完璧な存在です完璧ではないという定義はドラマの脚本の中完璧ではないことを含めた完璧な世界があり続けています私は委ねて生きるとは何かを信頼することだと考えていましたしかし実はそうではなく信頼することさえもいらなかったのです信頼しようがしていまいが
すでに私たちは完璧な世界の大きな腕に抱かれています力を抜けばいいだけなのです体は最初からこのことを知っています時には脚本を手放して今という瞬間を感じてみましょうゆったりと自然に目を向けてみましょう奇跡 100% の完璧な世界はいつでも私たちのすぐそばに広がっていますドラマセットで自由な選択今まで誰にも話したことのない内緒の話です私は道を歩いている時周りの景色を見渡してはクスクスッとおかしさがこみ上げてくることがあります目に映るものすべて映画やドラマのセットのように見えてくるのです道端に咲いた小さな草花広告が貼られた電柱コンビニの前のゴミ箱も道に転がった空き缶さえも今この場所にこんな風にあるのがいいしこれ以外は考えられないなんてよく作られているんだろうすごいそんな気持ちです世間一般から見るとかなりおかしな感覚ですねところがこのおかしな感覚とても平和です空き缶をここに捨てたのは誰だちゃんとゴミ箱に捨てなきゃいけないのになんて腹が立ったとしてもその問題は世界が起こしているものではありません私の心の中で起きていることがわかるでしょうか空き缶は今ここで完璧な姿で転がっていますもちろんちゃんとゴミ箱に捨てなきゃいけないと拾って捨てに行くのは自由ですドラマのセットの中でどう動いてもどう演じてもそれは自身の自由な選択です私ならその時に自分が気持ちのいい方を選びますさっとゴミ箱に捨ててただ道がきれいになるのは気持ちがいいですまたは思いっきり蹴飛ばしてみるのも気持ちがいいです腹は立てないかもしれませんねこれらの本質は道徳の良し悪しではなく自由な選択です私たちは動かせない世間の中で窮屈な決め事に縛られて時に悩み苦しみ生きていますなぜ苦しいかというと動かせないものを自分の思い通りに動かそうとあがくからですしかし周りは私たちを敵だなんて思っていませんただそのようにある風景完璧に作られたドラマセットなのですそう感じると毎日は楽しい遊びですもちろん遊びこそ真剣です小さな子供の見ている世界はこのような感じなのではないでしょうか子供は周りのどんな状況も遊びに変えてしまう天才です空き缶を見つけたら面白い遊びのアイデアを思いつくかもしれません私はどこにも向かわない委ねる生き方になってからというもの物事のタイミングが合うことが多くなったように感じていますシンクロニシティがよく起こるのです会いたい場所に会えたり行きたい場所へ行けたり結果として望んだ方向へことが運んだなという感覚ですもちろんやっぱりこうなったかなどという時もありますがまあそんなドラマもありですそして後に最初からこうなることは決まっていたのかなとよく思います奇跡の世界なのだから起こることはみんな魔法のようです間違った魔法もご愛嬌子供のように笑ってしまえばまた次の奇跡が待っていますもしも何かを望むならまずは力を抜きましょう今ここは完璧な場であると安心していいのですいくらでもドラマセットは作れるのです「バターシノンデュアリティ」あなたは本当にいる全部自動なんですすべてが自動で起きています人が何かをやったら何かが起きるというのは確かにありますあなたが誰かに笑顔を向けたら笑顔が返ってくる可能性は高くなるでしょうでもよーく見てほしいんです誰かに笑顔を向けようっていう最初の思いはどこから来たのでしょうか実はこれ自体が自動で起きているんです私たちが自分の意思でやっているんじゃないんですここが多くの人が反発する部分でもあると思いますけれどもこれが事実なんです何かのきっかけがあってあなたは笑顔を向けようと思いましたほっと湧き上がったんですあなたの意思ではないんですそれは絶対にできませんこの瞬間の完璧な現れなんです
あなたが生まれてから経験してきた全ての条件が寸分たがわずに完璧に揃ってそれが起きたんです気の遠くなるような複雑な要因が絡み合ってそれが起きたんです生まれた時間が10秒違っていただけで誰かに笑顔を向けるは起きないんです今までの条件が紙一本でも違ったら違うことが起きるんです全てが完璧な現れとして途切れることなく続いていくんですこれまた頭で理解をしようとしても無理なんですただ「ああ本当だそうなってるわ」って感じるしかないそれはいつ訪れるか分かりませんそれも全部自動で起きています電車から見える外の景色は見ようとして目に入るのではありませんそれより先に見えちゃっているんです自動なんです嫌なことを言われればカッとします自動なんです仕事でミスをしたら真っ青になります自動なんです思考も全部それが起きるべくして起きますあなたの意思は一切関係ありませんすべて自動なんです私たちはここに一切介在できないんです。全自動。しかも、それが信じられないほど完璧な形で起きているんです。けれど、この完璧という部分に多くの人が反発をします。ふざけたことを言わないでください。こんな人生が完璧だなんて、と。違うんです。これしかありえない完璧さで起きているんです。すべてが完璧であるということ先ほど出てきた嫌なことを言われればカッとするというのも完璧な現れです嫌なことを言われたのに嬉しくてたまらなかったらおかしいんですただし目覚めが起きると嫌なことを言われたのに笑えてしまうなんてこともありますでも普通はそうではありません上を見たら上の景色が見えるんです下を見たら下の景色が見えるんですさっき見えていた上の景色はきれいさっぱり消えて下の景色だけが見えるんです上の景色を消そうなんて思わなくても自動でそうなるんですそして見えたものがちゃんと見えたその通りに見える一万円札がちゃんと一万円札に見えるんです一万円札が見る人によって千円札だったり商店街の福引券に見えちゃったら大変なんですよ大混乱が起きるでしょうあなたがいろいろな事情で今お金があんまりないとしますそれなのに全然あるなんて思っていたらおかしいんですよない時にはないような気持ちが湧くんです悲しい時には涙が出るんです悲しいんです嬉しい時にも涙が出るんです嬉しいんだけど涙が出るんです嬉しい時に怒りがこみ上げたりしないんですさらにこんな例はどうでしょう今自分が経済的に大変なのは5年前にあんな決断をしてしまったからだなどと皆さんは考えます後悔します違いますあんな決断をあなたはしていませんただ起きましたどうやったってあの決断しかできなかったんですそれが起きるように全てがそうなるように起きてきたんですそれを変えることなんて絶対にできないんですあなたが自分の意思でやったと思っていることすべてあなたはやっていませんそのように起きるべくして起きただけです確かにあの時いくつかの選択肢があったでしょうやめるという選択肢もでもあなたは最終的にそれを選択しましたそれはそうなるようになっていましたその決断をする条件が完璧に揃っていたんですからそれ以外を選べない完璧な条件が揃っていたんです他の人だったら違う決断をしていたありえません。他の人があの時のあなたと全く同じ状況になることはありませんから。同じ状況というのはあの瞬間だけではありません。あなたが生まれてからずっと過ごしてきた全てが完璧に揃わないと同じ状況ではないんです。幼稚園に行く時に目の前を蝶々がひらひらと舞ったか舞わなかったか。これだけであの時の状況にはならないんです。そのくらいに完璧にそれが起こりそのようになってきているんですすごいことなんですこれを完璧と言わずして何て言えばいいのでしょうどこを見てもどこを切り取っても完璧なんですそれが瞬間瞬間起きているんですもう奇跡としか言いようがありませんノンデュアリティは難しい
。皆さん、ノンデュアリティをとても難しいとおっしゃいます。なぜ難しいのか答え、難しく考えるからです。だって、ノンデュアリティを理解しようって言って、いきなり2つではないとか、すべては全体の表れである。なんていうことを頭で理解しようとするんですもん。無理に決まってますよね。このような感覚は理解で得るものではありません。実体験から、ああ、本当にそうなってるんだなって感じるものなんです。私はこんな風に考えています。ノンデュアリティを学び始めた人は泳げない人と同じです。それがいきなり水泳の上級者が水面をスイーッと滑るように進むクロールをイメージしようって言ったって、そりゃ無理な話ですよね。泳げない人はバタ足から始めるんですよ。思いっきりバシャバシャやるんですよ。例えば、ノンデュアリティが理解できないっていう人に私はよく言います。座ったら椅子の感覚を感じるでしょと。感じませんなんていう人はいません。自分から感じようとなんてしなくても自然に感じちゃうんです。お尻の反応が自動で起きているんです。座ったら座ったそのまんまの感覚をちゃんと感じるんです。硬い座面の椅子に座ったのに柔らかい感覚が起きるなんていうことはないんです。そのように完璧に起きるんです。コーヒーを飲んだらコーヒーの味がちゃんとするんです。コーヒーの味を感じようなんて思わなくてもちゃんとそのように反応が起きるんです。コーヒーじゃなくて紅茶の味がしちゃったりしないんです。完璧に起きているんです。胃が痛いときは胃が痛いんです。胃が痛いはずなのに足が痛くなったりしないんです。完璧なんです。上を向いたら天井か空が見えるんですよ。上を向いたのに下が見えちゃったなんていうことは起きないんです。完璧なんです。これが事実なんです。この事実に触れていくことで、やがて、ああ、本当に二つじゃないんだな、っていうことが自然に分かってくるんです。それまでは2つではないなんていうことは放っておけばいいんです。どうせ考えたってわからないんですから。仮に分かったとしても何の役にも立ちません。頭で理解したってどうにもなりませんから。私たちは意識の存在であって運命。ただ存在だけがある。このような言葉の意味なんて今はわからなくていい。いや、わかろうとしちゃダメ。どんどん迷いの中に入っていくだけです。物質は元をたどればただの振動であるなんていうことも同じ。これを知ったからといって何かが変わりますか変わりませんよ。そんなことより手のひらを広げて眺めて手のひらと手の甲を同時に見ることはできないっていうことを知る方が100万倍大事なんです。事実はその瞬間には一つしかないんだっていうこと。二つ一緒に並ぶことはないんだっていうこと。こんなことを一つ一つ実感していく。それがバタ足ノンデュアリティなんですあなた以外の誰かとかあの木とかあなたが誰かと言い合いをしたとしますあなたはその人を自分じゃない別の人として見ますね対象として見ていますねこれがこちらとあちらがある二元ということでも事実はそうじゃないんですあなたに対して怒っている人があなたの中に移り込んでいるだけなんです。全部あなたの五感と思考が捉えた感覚なんです。目の前に人がいるってそう思うのは小さい頃からそのように疑わずに育ってきたから。事実はあなたの中にあるんです。こんな例はいかがでしょう。少し離れた公園の丘に大きな木が見えます。あなたは、ああ、あそこに大きな木があるなと考えます。そうではありません。あそこにあるんじゃないんです。離れた場所にあるらしい大きいと思われる木があなたの中に映り込んでいるんです。事実は離れたも離れてないもない、大きいも小さいもない一本の木があなたの中にあるんです。空に浮かぶ雲も同じです。はるか上空にあるんじゃないんです。車も遠くに見えるビルもお散歩中のワンちゃんも。全部あなたの中で起きている出来事なんです。あなたの五感が感じ取った感覚なんです。ですから、あなたがこの場でいきなり眠ってしまえば、その瞬間に全ては消えます。あなたがさっきとは別の木を見れば、あなたの世界はその瞬間に変わります。他の音を聞けば
あなたの世界はその瞬間に変わります対象というものは存在してないんです全部あなたの中のことなんです最初に話を戻しましょう自分に怒りを向ける人がそこに存在するんじゃないんです全部あなたの中に映った映像であり浮かび上がった感覚です対象に目を向けるから迷いの中に入っていっちゃうんですあんなこと言いやがってお前に言われたくねえよなんてそうじゃないんですよ目を向ける場所が違うんです自分の感覚だけを見るんですだってあなたの世界はそれだけでできているんですからそれが全てなんですから他に目を向ける場所なんて実はどこにもないはずなんです対象はどこにもないんです向こうはないんです全部あなたの中こっちだけこっちだけどこまで行ってもこっちだけなんですそしてこっちだけこっちだけってやっていくうちにある日はっと気がつくんですあれれもしかしてこっちもないって笑いしか出てきませんよ自分はいないなのお話お家でチャーハンを作るところを想像してみてください鍋をコンロにかけて煙が上がるほどに油をチンチンに熱しますねそして軽く溶いた卵を投入しますねジャーって油が音を上げるさあここからノンストップです緊迫するキッチンやり直しの効かない一発勝負一気に仕上げますご飯を入れて素早くかき混ぜる卵が馴染み全体がほどけてきたら手際よく塩コショウそして間髪入れずに具材を加えたらさっと混ぜてから少量の醤油を鍋の縁に垂らし香ばしさを出します最後に油をさっと回しかけてはいおしまい額の汗を拭いふうお疲れさんでしたさてこの時自分なんているわけがないですよねあなたは丸ごとチャーハンになっていたんです鍋になったり卵になったりその瞬間その瞬間であなたの中はあなたが注意を向けたもので満杯になるんですあなたの中はそれそのものになるんです自分なんてどうやったっていられるわけがないんですこの間どうなっているのかっていうと自分っていうものが一切介在することなく体が自然に動いて片手でフライパンをゆすっててもう片方の手でヘラを動かしているんですただただ自動で行われているんですあなたがやってるんじゃないんですいやいやそんなわけないですよ塩コショウのタイミングとか火を弱めるとかこの私がちゃんと考えてやってますよそう思いますよね違いますよ塩コショウのタイミングも自動で湧き上がっていますあなたが自分の意思でやっていることは何一つないんです塩コショウを入れるタイミングだよっていう考えがただそこにポコッと湧き上がっただけなんですでももっと感情的なっていうか「本当あいつ頭にくる」なんていう思考は自分のものですよねまさか思考は全体の表れですよ全てが淡々と現れているだけなんですチャーハンを作るような強い集中時だけじゃなくてごく普通の時にも自分なんていないんですよキャベツの千切りでもそうだし掃除機かけでもそうだし洗濯物を畳んでいる時でもそうなんですいつもいないんです自分なんてどこにもいないまま常にただそのように起きているんですずーっといないんですよ自分がいないなんて何も特別なことではないんですいつもいないんですそれからもう一つ申し上げておきますけど自分がいない時っていうのはあ自分いないなんて絶対に思いませんからねっていうか思えませんもしその瞬間に自分がいないって思えたらそれを知っている自分がそこにしっかりいるっていうことですからね自分がいないっていうのはそのことさえも知らないことを言うんです目覚めるってどんな感じなの目覚めるとどんな感じなの自分がいつもいない感じなのというようなことをよく聞かれますまさか常に自分はいないなんていう感覚丸出しで普段の生活なんかしていたらそれは人としてとても不自然ですよそんなことはありませんいたって普通ですよそもそももし何かの最中に自分はいないっていうことを感じているとしたらそれはそれを感じている自分がいるっていうことですよそうでしょう
自分がいないっていうのはいないってことにさえ気づいていないことを言うんですからそうじゃなくて自分はいないっていうことを一旦深く確信してそれが根底に根付いているだけです理解しているとかいうお話じゃなくていないっていうことが何があっても揺るがない確信するっていうのはそのことを考えもしないっていうことなんです水を夜間に入れて火にかければお湯になるっていうこととか1たす1は2であることを一回確信したらそんなことはもう忘れて生活するでしょいつも考えているわけじゃありませんちんちんにお湯を沸かした夜間に素手で触ったら熱いですよね確信しますよね疑わないですよねだけどいつも夜間は熱い夜間は熱いなんて考えていませんよねそういうこと目覚めるっていろいろな切り口がありますから一言でなんて言えませんけれど一つに揺るがない確信があるかどうかっていうことがあるんです何でも知っているなんていうことじゃありませんよ怒らないとかお花畑にいるみたいなとかありえませんそういうんじゃありませんよ要するに迷いがないっていうことです物事が完璧に起きていてこの世には本当に幸せしか存在しないっていうことを腹の底から確信していてどうやってもそうとしか思えない例えばそういうことですノンデュアリティって何なのかって言ったら今さらですがノンデュアリティって何なのかって言ったら二元じゃないっていうことですよねじゃあ二元って何なのって言ったら主体と客体つまり見るものと見られる対象があって2つ以上のもので成り立っている世界全てが比較と相対で成り立っていて常に違いが重要な世界ノンデュアリティはそうではない世界あーめんどくさいそんな難しいことどうだっていいじゃないっていうふうに私ノンデュアリティでは考えますノンデュアリティっていうのは要するに真理に触れるっていうことなんですよそれをもっと簡単に言っちゃうとお茶を飲んだらお茶の味がちゃんとわかるっていうことたったこれだけのことなんですよそしてこの真理を実感するのに他人の体でできますかって言ったらできるわけがありませんね友人に「おいお前俺の代わりに水飲んどいてくれ」なんて何の意味もないでしょ真理に触れるには子が剥げ落ちないと出会えないとか思考がなくならないと現れないなどと言いますけれどそんな大層なものじゃありませんよただこの瞬間を味わえばいいんです今お茶を飲んでいるっていうただ一つの事実に触れることなんです事実を理解しようとすることじゃありませんからね理解には必ず言葉がくっついてきます言葉でどうにかしようとするんですね聞こえた音を言葉で理解しようとしたらどうなりますか風の音雨の音チェロの音色人の声色ほぼ困難見えた色を言葉で表現したらどうなりますか空の色、朝焼け、肌の色。人間が作ったものじゃないほど表現は難しい。匂いはどう味はどう外はサクサク、中はしっとり。これは味じゃありません。肉汁がじわーって、これも味じゃありません。そのものを表現することなんてできないんです。そのものをそのまんまに言葉なしで捉えているのが私たちの五感なんです目が捉えたそのまんまの映像耳が捉えたそのまんまの音それだけが事実なんですその事実のみとお付き合いしていくことで見えてくる世界がノンデュアリティなんですそしてこの事実に触れた瞬間は1秒前でもなくて1秒後でもありません今この瞬間なんですそして次に現れる事実も今この瞬間なんですどこまで行っても地球の裏側まで行ってもずっと今この瞬間しかありませんそれに触れていくことなんですっていうよりすでに触れていることを実感することなんです私たちは考えるより前に真理にいつも触れているんですこれは理解じゃありませんひたすら実感なんです今この本に触れている感覚重さ文字が目に映っている様子こういうものを感じることが真理に触れているっていうことなんですもう一つ大事なことをお話ししましょう目覚めるってどういうことかって言ったら何にも特別なことなんかじゃなくてただ今この瞬間に遊ぶっていうことなんですよ
何にも考えずにただそれに任せるそれだけなんですどうやったって私たちは今にしかいられないんです他に行く場所なんてどこにもないんです今この瞬間しかないんですから